ये स्टूडेंट वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस लास्ट वाले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज वन ए का क्वेश्चन नंबर सेवन से लेकर के आगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तक के सॉरी इलेवन तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया था इस वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से लेकर के सिक्सटीन तक के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना बताऊँगा जो बच्चे हमारे वीडियोस को नहीं देखे पहले उनको बता दूं कि हमने लास्ट टाइम हमने बहुत सारे वीडियो क्लास सिक्स के चैप्टर का बनाया था चैप्टर टेन तक आई थिंक और अब हम क्लास सेवन के बुक को सॉल्व कर रहे हैं और वहां पर आपको मैं कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में समझा रहा हूं पूरे वन टू जेड ए टू मतलब ए टू जेड जो क्वेश्चन है हमारे सभी को मैं आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा दे रहा हूँ है ना बस आपको थोड़े से जो क्वेश्चन बच जाएंगे उनको खुद से सॉल्व करना है क्लियर तो चलिए हम आते हैं हमारे इस वाले वीडियो में और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है आप क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के सिक्स तक वाले और सेवन से लेकर के इलेवन तक वाले वीडियोस को वहां से जाकर के देख सकते हैं ओके तो चलिए अब हम ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ टू इंटेजर टू इंटेजर्स का जो सम है वो माइनस है और उनमें से एक जो है इफ वन ऑफ दैन उनमें से एक फिफ्टी है तो फाइंड द अदर तो दूसरे को फाइंड करना है आपको तो देखिए अब इसमें अपने को प्लस करना है माइनस करना है क्या करना है इसको आप नॉर्मल नंबर से समझिए जैसे यहाँ तो माइनस है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या क्या करूँ मैं यहाँ पे लेकिन मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कॉन्सेप्ट इज पावर ओके तो चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप ईजिली इस क्वेश्चन को बना लेंगे पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और जो मैं समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट उसको आप फेयर मत उतारिएगा ना वो बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाता टू नंबर्स का जो सम निकल रहा है दो नंबर्स को ऐड करने के बाद वो निकल रहा है टेन ठीक है दो नंबर को ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है श्रम आ रहा है वो टेन आ रहा है ठीक है और आपसे ये भी बता दिया जाता कि उन दोनों नंबर में से एक नंबर जो है वो सिक्स है तो बताइए कि दूसरा नंबर कौन सा है समझे बात ना कि दो नंबर हैं उनको ऐड करने के बाद सम जो आ रहा है वो टेन आ रहा है और उनमें से जो एक नंबर है वो कितना है सिक्स है तो दूसरा नंबर कितना होगा तो सिक्स में हम कितना ऐड करेंगे तो टेन आएगा फोर ऐड करेंगे तो भी ना टेन आएगा यानी दूसरा नंबर जो होगा वो फोर होगा और इसको जब हम लोग फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं या तो माइंड में फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट अगर छोटा नंबर है तो और जब बड़े नंबर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो सम है उसमें से जो एक नंबर है उसको माइनस कर देते हैं ठीक है तो टेन में से सिक्स माइनस होगा तो कितना आएगा आंसर फोर आएगा ना तो अपने को पता चल जाता है कि जो दूसरा नंबर है वो फोर है क्लियर यानी कि जो सम रहता है उसमें से एक नंबर को माइनस कीजिए तो आपको सेकेंड नंबर आसानी से पता चल जाएगा उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को सॉल्व करना है बस यहाँ पे थोड़े से आपको स्टेटमेंट्स लिख लेने हैं जो जो आपको दिया हुआ है जैसे क्या दिया हुआ है ये तो आपको कॉन्सेप्ट था इसको आपको बस मैं समझा रहा था इसमें आपको सॉल्व कैसे करना है ये बस बताया मैंने अब आपको स्टेटमेंट्स क्या लिखने हैं सम ऑफ टू इंटरजर्स इक्वल टू कितना दिया था माइनस सिक्सटीन दिया हुआ है ठीक है तो सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू माइनस सिक्सटीन और अपने को एक और चीज़ दिया हुआ है वन ऑफ देम ठीक है या वन इंटेजर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट इंटेजर भी करके आप लिख सकते हैं कितना है वन इंटेजर उसमें से फिफ्टी थ्री है तो मैंने आपको बताया ना कि सॉल्व कैसे करना है कि जो सम है उसमें से एक नंबर जो दिया हुआ है उसको माइनस कीजिए आपको दूसरा नंबर पता चल जाएगा उसी तरीके से अपने को यहाँ पर सेकेंड नंबर फाइंड करना है तो हम सेकेंड नंबर या इंटेजर आप लिखिएगा मैं नंबर गलती से लिख दूँ आप इंटेजर लिखिएगा ठीक है ना तो सेकंड नंबर के लिए करना रहेगा जो सम है माइनस सिक्सटीन उसको लिखिए पहले और उसमें से अपने क्या करना है माइनस करना है माइनस करते हैं हम कितना को तो जो एक नंबर दिया हुआ है फिफ्टी थ्री उसको माइनस करते हैं तो आपको दूसरा नंबर पता चल जाएगा क्लियर यानी कि एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस कीजिए जो सम है मतलब उसमें से माइनस कीजिए तो आपको दूसरा नंबर पता चल जाएगा तो ये भी नंबर माइनस में है और ये भी नंबर माइनस में है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यानी इसको इसको अब अपने को ऐड करना है तो थ्री और सिक्स क्या हो जाएगा नाइन ठीक है और फाइव और वन हमारा हो गया सिक्स और ये जो बड़े नंबर है माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन लग जाएगा यानी जो दूसरा नंबर है वो माइनस है इन सभी चीज़ों को जो मैंने माइनस प्लस वाला भी रूल थोड़ा सा आपको बताया माइनस माइनस है तो प्लस होगा ये सभी रूल्स अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो बनाया है इस चैप्टर का उसमें आपको अच्छे से डिटेल में समझा रखा है खास करके फर्स्ट वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ तो वहाँ पर आप जा के देख सकते हैं आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये माइनस कैसे आया ठीक है तो ये हो गया हमारा माइनस सिक्सटी आंसर तो टू इंटेजर जो थे वो इतना था उनमें से एक दिया हुआ था इतना तो सेकंड नंबर निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ा उनके सम में से दूसरे को माइनस करना पड़
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो कि सेम टू सेम ट्वेल्व की तरह ही है यहाँ भी अपने से कह रहा है कि सम ऑफ टू इंटेजर इज सिक्सटी फाइव टू नंबर्स का जो इंटेजर है उनका जो सम निकल रहा है वो सिक्सटी फाइव है और उनमें से एक क्या है माइनस थर्टी वन है तो दूसरे को आपको फाइंड करना है तो जो सम है उसमें से माइनस कीजिए आप माइनस थर्टी वन तो आपका आंसर आ जाएगा इजिली और ये ध्यान दीजिएगा कि माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है लिखना आपको सेम स्टेटमेंट है बस इसमें क्या करना है आपको सिक्सटी में से माइनस करना है जो सम है उसमें से फर्स्ट वाले नंबर को और फर्स्ट नंबर कौन सा है माइनस थर्टी वन है तो माइनस माइनस थर्टी वन अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो सिक्सटी फाइव प्लस थर्टी वन हो जाएगा और आंसर आपको इन दोनों को प्लस करने के बाद आ जाएगा आपको इस चीज़ को सॉल्व कीजिएगा आपको ज़्यादा मजा आएगा ये स्टेटमेंट जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है सॉरी ट्वेल्व में उसी तरीके से आपको इसमें भी लिखना है क्लियर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में द डिफरेंस ऑफ एन इंटरजर ई एंड माइनस सिक्स इज फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यानी कि टू इंटरजर है हमारे पास एक तो उसमें से माइनस सिक्स और दूसरे को यहाँ पे बोल दिया कि मान लीजिए वो ए है ठीक है एक और नंबर ही है लेकिन उसको भी हमारे को बताया नहीं गया है बस ये बोल दिया गया कि दूसरा नंबर ए है ठीक है और उन दोनों का जो डिफरेंस निकल रहा है वो निकल रहा है फोर तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए तो बताइए कि वो जो दूसरा वाला इंटरजर है जो ए है उसका वैल्यू क्या होगा तो देखिए ये भी बहुत ही इजी है चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन पढ़ने से तो वैसे भयंकर आपको लग रहा होगा लेकिन सॉल्व ये चुटकी बजाते ही हो जाएगा इस तरीके से मैंने स्टेटमेंट लिख लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि जो डिफरेंस है ए का और माइनस सिक्स का वो फोर है यानी कि ए में से जब हम माइनस करते हैं माइनस सिक्स को तो जो आंसर आता है वो कितना आता है फोर आता है समझ में आया बात ना यही अपने को यहाँ पे बस कह रहा है कि डिफरेंस जो है ए और माइनस सिक्स का वो फोर है तो ए माइनस माइनस सिक्स इजक्ल टू फोर ये अपने को क्वेश्चन में कहा गया है क्लियर अब आपको इसमें से ए का वैल्यू फाइंड करना है तो इसका ए का वैल्यू देखिए कैसे फाइंड होगा ये माइनस है ठीक है देखिए यहाँ पे एक इक्वल पहले से है ना तो आप इक्वल नहीं लगाएंगे यहाँ पे आप इस तरीके से साइन कर सकते हैं ठीक है ना मुझे आदत है इसलिए मैं इस तरीके से साइन कर रहा हूँ आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा ठीक है तो ये हो जाएगा ई और यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है पता ही है माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा ए प्लस सिक्स इज इक्वल टू फोर अब आपको किस चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है ए का फाइंड करना है ना तो आप क्या कीजिए जो दूसरा वाला नंबर है हमारा उसको उस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू फोर पहले से उधर तो फोर का फोर ही रहेगा ये देखिए सिक्स इधर क्या में था प्लस में था ना तो जब ट्रांसफर होता है ना इक्वल के दूसरे साइड तब ये अपना साइन चेंज कर लेता है जस्ट अपोजिट साइन यानी अगर प्लस में तो माइनस हो जाएगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा पॉजिटिव सॉरी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से ट्रांसफर होने के बाद साइन चेंज हो जाते हैं तो इधर ये प्लस सिक्स था इस साइड आकर के ये माइनस सिक्स बन जाएगा समझ में आया बात ना अब आपको आंसर निकाल देना जल्दी से फोर में से तो सिक्स माइनस नहीं होगा सिक्स में से फोर माइनस हो जाएगा ना क्योंकि फोर जो है प्लस में है और सिक्स माइनस में है तो प्लस और माइनस माइनस ही होगा सिक्स में से फोर माइनस हुआ हमारा तो टू आंसर आया और बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन है तो साइन यहाँ पे माइनस का लग जाएगा आंसर में तो ए इजक्ल टू माइनस टू और अपने से वैल्यू भी पूछा था ए का तो वैल्यू ऑफ ए इजक्ल टू माइनस टू आप लास्ट में लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज माइनस टू इस तरीके से तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको एकदम इजीली सॉल्व करना था अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन और सिक्सटीन में जो कि थोड़े से दिमाग आपको घुमाने के लिए मस्त एकदम कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं अगर आप उनको सॉल्व कर लेंगे ना तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अब इंटेजर वाले चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सॉरी फिफ्टीन यहाँ पे अपने को कह रहा है कि राइट अ पेयर ऑफ इंटेजर एक पेयर बनाइए इंटेजर का यानी दो इंटेजर लिखिए जिनका सम जो हो अपने को ये सब निकले ठीक है ना जिनका जब हम सम करें तो इस तरीके से आंसर आए जैसे कि पहला जो आंसर है वो जीरो आए तो ऐसे कौन से नंबर से जिनको हम ऐड करें तो जीरो आए तो मैंने आपको एक्सरसाइज वन ये के पहला जो क्वेश्चन बताया था जहाँ पे मैंने आपको एडिटिव इनवर्स बताया था वहाँ पर बताया था ना कि दो नंबर्स अगर अपोजिट साइन वाले हैं सेम टू सेम नंबर्स जिनका वैल्यू सेम है तो वही क्या होंगे उनको ऐड करने के बाद जीरो आएगा एडिटिव इनवर्स वाला वीडियो में आपको याद होगा तो यानी कि अगर आप मान लीजिए माइनस फाइव में आप प्लस करेंगे प्लस फाइव तो आंसर क्या आएगा जीरो आएगा तो ये दो पेयर आपको मिल गया माइनस फाइव और प्लस फाइव इस तरीके से आप कोई सभी नंबर ले सकते हैं एक नंबर माइनस में लीजिए और उसी नंबर को प्लस में लीजिए तो वो जो माइनस और प्लस आंसर आएगा वो आपका जीरो आएगा ठीक है तो एक तो आंसर मैंने बता दिया कुछ और भी नंबर आप लेकर के ट्राई कर सकते हैं अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में कि जब हम उन दोनों को सम निकालें तो एक
जैसे कि जब हम लोग सिंपल नंबर मान लीजिए प्लस करें सिक्स और फोर को प्लस कर देंगे तो सिक्स और फोर टेन आ जाएगा उसमें कोई नेगेटिव हुआ क्या नहीं हुआ ना लेकिन अगर वहीं पे हम उसको क्या करें माइनस सिक्स में प्लस करें फोर ठीक है तब क्या होगा माइनस और प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा सिक्स में से फोर माइनस हो तो टू हो जाएगा ठीक है समझ में बताना जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर भी लास्ट वाला हमने कौन सा सॉल्व किया था फोर्टीन सॉल्व किया था इसी टाइप से क्वेश्चन बनता था लास्ट में तब लेकिन बड़ा वाला नंबर क्या में है माइनस में है तो आंसर भी माइनस में हो जाएगा तो आप माइनस सिक्स और माइनस फोर एक हमने पेयर लिया तो आंसर हमारा जो है वो नेगेटिव में आया ठीक है आप इसके अलावा भी कुछ और भी नंबर ले सकते हैं बस ध्यान ये दीजिएगा कि जो बड़ा वाला नंबर है वो निगेटिव में रहे तभी आंसर में हमारा निगेटिव का साइन लगता है ठीक है थर्ड क्वेश्चन क्या है एन इंटेजर स्मॉलर देन बोथ द इंटेजर यानी एक ऐसा इंटेजर हो जो दोनों इंटेजर से स्मॉलर हो यानी हम ऐड करें उसके बाद भी आंसर स्मॉलर में है तब कैसा ये आंसर कब आएगा हमारा कि जब हम दोनों नंबर को निगेटिव में लेंगे और उनको ऐड करेंगे तभी ना आंसर हमारा नहीं हमारा आएगा ठीक है जैसे कि मान लीजिए आप ले लेते हैं माइनस वन ले लेते हैं हम और ऐड करते हैं उसमें माइनस टू ऐड करते हैं ठीक है तो माइनस वन और माइनस टू जब हम ऐड करेंगे तो कितना आंसर रहेगा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम तो ये माइनस वन का माइनस वन ही रहेगा प्लस और माइनस सॉरी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये माइनस टू लिखा जाएगा अब ये माइनस में है नंबर और ये भी माइनस में है तो माइनस और माइनस अब प्लस हो जाएगा तो टू और वन थ्री हो जाएगा लेकिन बड़े वाले माइनस का साइन है तो आंसर माइनस में आ जाएगा ठीक है यानी कि हमने दोनों नंबर निगेटिव वाला लिया तो आंसर हमारा निगेटिव वाला आया है और ये मज़ेदार चीज़ है कि ये माइनस था और ये माइनस था सबसे बड़ा जो निगेटिव इंटेजर है वो माइनस वन ही है उससे थोड़ा सा जो छोटा है वो माइनस टू है और इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है माइनस थ्री है यानी कि इन दोनों में जो आंसर आया माइनस थ्री वो सबसे छोटा आया है जैसे हम प्लस वाले साइन में पढ़ते हैं ना थ्री जो है बड़ा है वन और टू से उसी तरीके से माइनस में माइनस वन सबसे बड़ा है माइनस टू से छोटा है माइनस थ्री उससे छोटा है जितना आगे जाते जाएंगे ना वो छोटा होते जाता है निगेटिव में जितना हम आगे जाएंगे वो नंबर उतना ही छोटा होते जाता है यानी कि ये जो माइनस है वो इन दोनों में से छोटा है इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट फर्स्ट वाले वीडियो में हमारा जो था वहाँ पर आपको समझाया था क्लियर तो ये हो गया हमारा कोई भी दो नंबर नेगेटिव में लीजिए आप तो जो आंसर आएगा वो कंफर्म है कि नेगेटिव में ही आएगा और क्या होगा उन दोनों से बड़ा नेगेटिव होगा क्लियर तो इस तरीके से हमारा आंसर हमने दो पेयर कौन कौन से लिया माइनस वन एंड माइनस टू का उस तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर में इंटेजर ग्रेटर देन बोथ द इंटेजर यानी ऐसा इंटेजर है कि जो आंसर है वो ग्रेट हो बड़ा हो ठीक है तो बड़ा कब आंसर आता है हम ऐड करने के बाद जब हम लोग सिंपल नंबर्स को प्लस करते हैं तभी बड़ा आता है जैसे कि अगर हम लोग वन और टू को प्लस करेंगे तो क्या आएगा सिंपल थ्री आएगा जो कि इन दोनों से बड़ा है तो आप इसी तरीके से कोई भी टू पॉजिटिव नंबर ले लीजिए तो उनका सॉन्ग करने के बाद जो आंसर आएगा वो ग्रेटर ही आएगा और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था एन इंटेजर स्मॉलर देन ओनली वन द इंटेजर यानी एक इंटेजर अपना जो है है ना वो किसी भी एक इंटेजर से यानी दो जो हम नंबर लेंगे ना उसमें से किसी भी एक से वो क्या हो छोटा निकले जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हिंट में दे दिया फाइव और माइनस थ्री हम फाइव और माइनस थ्री ना लेकर के हम एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि माइनस और प्लस कर देते हैं हम इसमें कितना माइनस uh, में प्लस कर दीजिए आप फोर प्लस कर दीजिए ठीक है तो हमारा जो आंसर आता है आप देखिए कितना आंसर आएगा माइनस और एक नंबर प्लस में है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा नाइन में से फोर माइनस हो तो कितना आंसर आएगा फाइव आएगा और साइन माइनस का बड़े नंबर में है तो साइन माइनस का लग जाएगा तो आंसर कितना आया माइनस फाइव आया तो माइनस फाइव माइनस नाइन से तो बड़ा है लेकिन फोर से तो छोटा ही है ना ठीक है तो यहाँ पर अपने तो वही बोला था कि किसी भी एक नंबर से उन दोनों में से किसी भी एक इंटरजल से जो आंसर है वो छोटा हो तो फोर से माइनस फाइव हमारा छोटा है तो बस आप ये दोनों पेयर ले सकते हैं या इसके अलावा आप अपने माइंड से कुछ भी पेयर्स ले सकते हैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस ओके अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में कि आपने यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है और आपने इंटरजर वाले चैप्टर का एक्सरसाइज वन में कितना समझा है उसी का बस यहाँ पर एक तरह से रिविज़न है जैसे कि अपने को कह रहा है पहला क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट इंटेजर इज जीरो कि जो सबसे छोटा इंटेजर है वो जीरो है जो कि एकदम गलत है ऐसा कुछ है ही नहीं हमको सबसे छोटा इंटेजर कभी हम फाइंड कर ही नहीं सकते सबसे है ना बड़ा जो निगेटिव इंटेजर है वो कौन सा है माइनस वन है उसी तरीके से सबसे छोटा जो हमारा इंटेजर होगा वो माइनस वन के बाद माइनस टू माइनस थ्री माइनस हंड्रेड माइनस करोड़ माइनस लाख इस तरीके से माइनस है ना आगे बढ़ते जाएगा नील तो हम जिस तरीके से पॉजिटिव में बड़ा से बड़ा नंबर फाइन नहीं कर सकते उसी तरीके से हम निगेटिव में छोटा से छोटा नंबर फाइनस है ना फाइन नहीं कर सकते तो स्मॉलेस्ट अगर हमसे इंटेजर पूछा जाए तो हम कभी भी नहीं बता सकते समझ में आया बात ना ना स्मॉलेस्ट इंटेजर बता सकते हैं ना ही हम लोग
अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में माइनस टेन जो होगा वो ग्रेटर होगा माइनस सेवन से तो ये भी गलत है मैंने आपको इधर ही पहले कहीं पे समझाया कि जो जितना जीरो से जितना पीछे जाते जाता है नंबर लाइन अगर हम लोग बनाते हैं ठीक है ना तो जीरो होता है फिर माइनस वन होता है फिर माइनस टू होता है फिर माइनस थ्री होता है इस तरीके से होता है ना तो जीरो से जितना इधर माइनस में जाता है ना वो उतना ही छोटा होते जाता है तो माइनस पहले आएगा और उसके बाद फिर माइनस आएगा है ना एट और नाइन के बाद तो माइनस क्या है छोटा है माइनस से माइनस बड़ा है ठीक है ना इसका जो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो अपने को बोल रहा है माइनस टेन बड़ा है तो ये गलत चीज़ है माइनस टेन छोटा है माइनस सेवन से इसलिए फॉल्स होगा क्लियर थर्ड क्वेश्चन है जीरो इज लार्जर देन एनी एवरी है ना जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर जो जीरो है किसी भी नेगेटिव नंबर से नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है तो जाहिर सी बात है माइनस से बड़ा होगा जीरो है ना जीरो माइनस का मतलब होता है लॉस होना ठीक है और जीरो का मतलब है कि ना लॉस होना ना प्रॉफिट होना तो ठीक है भैया हमारा लॉस मत हो तो हमारा जीरो क्या होगा बड़ा ही कहलाएगा तो ये जो जीरो है किसी भी माइनस वाले नंबर से बड़ा है ये सही बात है क्लियर तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू थर्ड वाला स्टेटमेंट आते हैं फोर वाले में द सम ऑफ टू निगेटिव इंटेजर इज अ निगेटिव इंटेजर यानी जब हम लोग सम निकालते हैं दो निगेटिव इंटेजर का तो जो आंसर आता है वो एक निगेटिव इंटेजर ही आता है जाहिर सी बात है सही बात है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना माइनस और माइनस ये दोनों जब हमने सम किया तो माइनस थ्री आया यानी माइनस में आंसर आया तो हाँ कभी भी हम जब दो निगेटिव इंटीजर का सम निकालते हैं तो वो आंसर माइनस में ही आता है तो ये ट्रू है क्लियर अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में हमारे द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर यानी जब हम सम निकालते हैं एक नेगेटिव का और एक पॉजिटिव का तो हमेशा ऑलवेज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर निकलता है तो ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है ना जब हम निगेटिव इंटेजर और पॉजिटिव इंटेजर का जब हम सम निकालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव में लिख लिया जरूरी नहीं है पॉजिटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है जैसे कि अगर बड़ा नंबर अगर हमारे निगेटिव में है तो आंसर जो होगा निगेटिव में आएगा उसी तरीके से अगर बड़ा नंबर पॉजिटिव में है तो आंसर जो है पॉजिटिव में आएगा जैसे कि यहाँ माइनस और प्लस था तो आंसर माइनस आया था उसी तरीके से अगर सिंपल सिक्स रहता हमारा इस तरीके से कि सिंपल सिक्स में से आपको प्लस करना है माइनस ठीक है तब क्या होता है ये सिक्स है ना प्लस और माइनस माइनस फोर और ये हो जाता है टू आंसर यानी कि जब हमने एक पॉजिटिव इंटेजर जो कि बड़ा था और एक नेगेटिव इंटेजर जो कि छोटा था उसका जब हमने सम निकाला तो आंसर आया टू जो कि पॉजिटिव में आया तो हम पॉजिटिव में यहाँ तो आ गया लेकिन जब हम यहाँ निकालते हैं तो नेगेटिव में आता है यानी कि इसका जो फैक्टर है इसका जो है ना कि ये है इसका वैल्यू कि जब हमारा नंबर जो भी ग्रेटर होगा प्लस करने के बाद तो जो नंबर ग्रेटर होगा उसका साइन लगता है और इसमें बोल दिया कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है इसलिए फॉल्स है कि नहीं ऑलवेज नहीं होता हाँ होता है पॉजिटिव कब होता है जब पॉजिटिव वाला नंबर पड़ा हो तब पॉजिटिव होता है ठीक है तो इस तरीके से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तक यानी एक्सरसाइज वन के सभी क्वेश्चन समझा दिए अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज टू ए सॉल्व करेंगे टू ए आपको मैं समझाऊंगा जहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है आई थिंक ठीक है ना अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे जहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग